பார்த்தீங்கன்னா சுமதி கந்தசாமி நிக்கோ சுமாஸ் டைம் நம்மள நல்லூர் தவா ஃப்ரைடே ப்ரான் எபிசோட் ன்னு பார்க்கறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லூர் பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ரெசிபியா இருக்கும் இல்ல அப்படினா நம்ம சாம்பார் சாஸ் கூட ரசம் சாஸ் கூட எல்லாம் சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷனா இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூசுவலா சாப்பிடுற ப்ரான் விடவே இது ஒரு நல்ல ஒரு டிஃபரண்டான டேஸ்ட் இருக்கும் வாங்க நல்ல ஒரு தவா ஃப்ரைடே ப்ரான் எபிசோட் ன்னு பார்க்கலாம் தவா ஃப்ரைடு ப்ரான் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிலோ அளவுக்கும் நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரை ப்ரான் வாங்கியிருக்கோம் இதை நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஷெல்லை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தலையை பிடிச்சி எழுத்திங்க அப்படின்னா அழகாக வந்துடும் அதே மாதிரி பேக் சைடும் அதே மாதிரி பிடிச்சி எழுத்திங்க அப்படின்னா அழகாக வந்துடும் அப்புறம் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பாக ஒரு வெயின் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கணும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி ஆகிடும் நீங்கள் கடையிலேயே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாலும் கூட அந்த டிவைன் பண்ணி தர மாட்டாங்க அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை எடுத்துகிட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் எதுவும் ஆகாது இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஒவ்வொரு ப்ராணியும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பீச்சிலெல்லாம் போய் வாங்குறப்போ நமக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி தரமாட்டாங்க அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம தண்ணியில் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் போல் கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்த ஒரு அரை லெமன் எடுத்துகிட்டு நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏன் இந்த கல்லுப்பு இது மஞ்சள் தூள் லெமன்லாம் போடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்ல நமக்கு இந்த ப்ரௌனில் ரொம்ப தண்ணி விடும் அதே டைமில் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் இப்போ மஞ்சள் தூள் போட்டிங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் வராது அதனால் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பெசரி விட்டுட்டு கொஞ்சம் போல் தண்ணி விட்டு நல்லா கழுவிக்கலாம் முதல்ல இப்போ நீங்கள் கல்லுப்பு போடுறதுனால நல்லா அலசணும் இல்லை அப்படின்னா சம்டைம்ஸில் கல்லுப்பு இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வடி மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா சுத்தமாக இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா ப்ரான்லேருந்து தண்ணி ஃபுல்லத்தி வடிச்சுட்டு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு அடுத்த முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் அடுத்த முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்லேயே அரைச்ச கறி மசாலா இப்போ இது உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெடிமேட் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அடுத்த தேவையான அளவுக்கு உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த சோம்பு சேர்க்கறதுனால இதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா பெசரி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுலேயே நீங்கள் வந்துட்டு டீப் ஃப்ரை ட்ரை பண்ணலாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துட்டு நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா கூட இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது நல்லா இந்த மாதிரி பெசரி விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் போல் இதை நல்லா ஊற விட்டுக்கலாம் அடுத்து தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தவாவாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரான்ஸை இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா ஈவனாக இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம மசாலா போட்டுக்கிறதுனால டக்குன்னு அடிப்பிடிக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை ஒரு தடவை நம்ம விரட்டி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் ஈவனாக குக் ஆகிட்டு வரும் நல்லா இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கும் திரும்ப ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு மசாலா அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகிட்டு வரும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ப்ரான்லேருந்து வெளியே வந்த தண்ணி ஃபுல்லும் ட்ரை ஆகிற வரலும் நம்ம அப்படியே வேகட்டும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஓவர் குக் பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகி வந்தோடனே நம்ம இதை நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மசாலா ஃபுல்லும் நல்லா கோட் ஆகிட்டு ப்ரான் நல்லா டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி ஆகி வந்தோடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் ஜூஸியாக எம்மியாக நல்ல ஸ்பைஸியான ஒரு தவா ஃப்ரைடு ப்ரான் ரெடி நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்